بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الائٹ اسکول پیری بیریا کیمپس کی طرف سے آج کا یہ لیکچر کلاس ففتھ کے کمپیوٹر کا ویک فائیو کا لیکچر ہے جس میں ہم لوگ چیپٹر نمبر فائیو موڈ آن لوگو پریمیٹیوس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو لوگو پریمیٹیوس کے بارے میں ہم لوگوں نے اپنی پچھلی کلاسز میں تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں آج ہم لوگ اس کو مزید اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو پہلے ہم لوگ اپنے پچھلے لیکچرس کو ریکال کر لیتے ہیں ہمارے پچھلے کنسیپٹ کو ریکال کر لیتے ہیں سب سے پہلے لوگو پریمیٹیو جو ہم لوگ لوگو بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ ہم سب سے پہلے ایم ایس لوگو کو انسٹال کیا جاتا ہے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر یا اپنے جو ہے سیل فونس کے اندر آپ لوگ ایم ایس لوگو کو انسٹال کریں گے لوگوں کو ہم لوگ ٹرٹلس لینگویج بھی کہتے ہیں اس کو ٹرٹلس لینگویج کہا جاتا ہے لوگوں کا ایبریویشن ہے لاجک اورینٹڈ گرافک اورینٹڈ لینگویج اس کا کیا مطلب ہے یہ جو لوگو ہمارے پاس لوگوں کے اوپر ورکنگ ہے یہ لاجکس کے اوپر کام کرتا ہے اور گرافکس کے اوپر کام کرتا ہے لوگوں کا ایک پین ہوتا ہے جو ریکٹینگل شیپ میں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ٹرٹل کہتے ہیں اس پین کی ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک ٹیل ہوتا ہے اوپر والے حصے کو ہم لوگ ہیڈ کہتے ہیں جہاں سے ہمارے پاس جو ہمارے پاس اور نیچے والے حصے کو ہم لوگ ٹیل کہتے ہیں جو کمانڈس ہم لوگ اپنے پین کو اپنے لوگوں کو بنانے کے لیے ٹرٹل کو دیتے ہیں اس کو ہم لوگ لوگوں پریمیٹیوس کہتے ہیں تو آپ کو میں یہ تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پر میں نے ایم ایس لوگوں کو انسٹال کیا ہوا ہے جب میں اس کو سکرین کو اوپن کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میرے پاس اس کو ہم لوگ ٹرٹل کہتے ہیں ٹرٹل کے اوپر والے حصوں کو ہم لوگ ہیڈ کہتے ہیں اس کے نیچے والے حصوں کو ٹیل کہتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کمانڈز لکھتے ہیں جو ہم لوگ لوگو بنانے کے لیے دیتے ہیں جو کمانڈز ہماری یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ جو کمانڈز ہم لوگ اس کو دیتے ہیں اس کو ہم لوگ لوگو پریمیٹیوس کہتے ہیں تو ہم لوگ اپنی کچھ بیسک کمانڈز ریکال کر لیتے ہیں جو ہم لوگوں نے اپنی پچھلی کلاس میں بھی پڑھی تھی ایف ڈی کا مطلب ہے فارورڈ اس کا مطلب ہے کہ جو ہیڈ کی طرف سے لوگوں کی جو ٹرٹل کی ہیڈ کی طرف سے ہم لوگ کوئی لائن ڈرا کرتے ہیں اس کو ہم لوگ ایف ڈی کمانڈ کے تھرو ڈسکس کرتے ہیں جب کہ بی کے کا مطلب ہے کہ ٹیل کی طرف سے ہمارے پاس ٹیل کی ڈائریکشن سے ہم لوگ موو کریں گے تو وہ بیک ورڈ کمانڈ ہوگی آر ٹی کا مطلب ہے رائٹ سائڈ کے ڈائریکشن کے اوپر موو کرنا جب کہ ہم لوگوں کا ایل ٹی کا مطلب ہے لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آر ٹی کا مطلب ہے رائٹ سائڈ پہ موو کرنا لیفٹ ایل ٹی کا مطلب ہے لیفٹ سائڈ پہ اور اگر میں اپنی اسکرین کے لوگوں کو اسکرین کے اوپر سارے کمانڈس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں تو میں سی ایس کا یوز آپشن یوز کروں گا تو آج کا ہمارا چیپٹر جو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہماری جو نیکسٹ کمانڈ ہے وہ پین اپ کی کمانڈ ہے ہم لوگ فار ایگزامپل میرے پاس یہ لوگوں کا ایک ہیڈ ہے میں وہاں سے یا ٹیل سے کام کرنا سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا میں کچھ چیزیں اس کے نیچے سے ڈرا کرنا چاہتا ہوں تو پین اپ کا ہم لوگ کمانڈ یوز کرتے ہیں اس سے یوز کر کے ہم لوگ جو ہے وہ ٹرٹل کے پین کو سکرین سے پک کر کے تو اس جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں جہاں سے ہم لوگ پین اپ کی کمانڈ دینا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا ہمیں پین اپ کی کمانڈ ہم لوگوں نے جو اپنا کمانڈ باکس ہے وہاں پہ پین اپ لکھنا ہے اور انٹر پریس کرنا ہے یا پین اپ لکھ سکتے ہیں یا ہم لوگ پی یو لکھ سکتے ہم لوگ اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جیسے میں فار ایگزامپل فارورڈ ڈائریکشن میں فارورڈ ڈائریکشن میں ففٹی کو پریس کرتا ہوں تو میرے پاس آپ لوگ یہ دیکھ رہے فارورڈ ڈائریکشن میں ایف ڈی میں ففٹی پریس ہو گیا اس کے بعد میں اگر پین اپ کی کمانڈ یوز کرتا ہوں پین اپ کا مطلب ہے کہ میرا جو ہے وہ اپ جو پین اپ میرا جو یہ والی لائن ہے یہ جو ٹرٹل سے دور موو ہو جائے گی اپ موو ہو جائے گی تو دین میں ایف ڈی ففٹی کو پریس کروں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ میری جو لائن ہے ایف ڈی ففٹی اسپیسیز جو ہے وہ ہمارے پاس ففٹی پکزلس تک جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس وہ یہاں سے موو کر جائے گی تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پین اپ کمانڈ اسی طریقے سے ہمارے پاس پین ڈاؤن کمانڈ ہے پین ڈاؤن بھی اسی طریقے سے دس از یوز ٹو پٹ ٹرٹلس پین ڈاؤن آن دا اسکرین سو دیٹ اٹ کین ڈرون اگین وین اٹ از یوز تو اس کو ٹرٹلس کو پین کو ڈاؤن سائڈ پہ یوز کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں دس از کمانڈ از یوز آفٹر پین اپ کمانڈ پین اپ کمانڈ کے بعد ہم لوگ پین ڈاؤن کمانڈ یوز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ دوبارہ سے وہاں سے اس کو یوز کرنا سیکھ سکیں تو ادھر سے ہم لوگ اس کو یوز کرنا دوبارہ سے دیکھ سکیں تو اس کو ہم لوگ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے پین آپ آپ کی کمانڈ کو یوز کیا تھا دین اگر میں پین ڈاؤن کی کمانڈ یوز کرتا ہوں دین اگر میں ایف ڈی فارورڈ تھرٹی موو کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارا میرا
जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ सी क्लियर स्क्रीन करने के बाद मैं राइट साइड के ऊपर 90 मूव करता हूँ आर टी राइट साइड के ऊपर 90 मैंने पेड़ा पेन राइट साइड के ऊपर मूव मूव कर कर गया उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं 60 कमांड देता हूँ 60 वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास मूव कर गया उसके बाद राइट साइड पे मैं दोबारा से नाइन्टी की कमांड देता हूँ तो ये दोबारा से मेरा राइट साइड के ऊपर मूव कर जाएगा अब ये मैं आप लोग देख रहे हैं कि दोबारा से मेरी कमांड राइट साइड के ऊपर आ गया फिर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 की कमांड देता हूँ तो ये फॉरवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा अगर मैं मुझे ये कमांड नहीं चाहिए तो मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ तो मैं पी ई यूज़ करूँगा पेन इरेज और नैन अगर मैंने इधर एफ डी फिफ्टी लिखा था तो मैं आर टी फिफ्टी कर दूंगा तो मेरी वो लास्ट वाली जो डायरेक्शन है वो इरेज हो गए तो मेरा पेन जो है वो उसको राइट साइड के ऊपर ले जाएगा तो इस तरह से हम लोग इरेज की कमांड को यूज कर सकते हैं उसके बाद हमारा टॉपिक है पेन पेंट का तो जब हम लोग इरेज की कमांड को यूज कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे लिए ये असेंशियल होता है ये नेसेसरी होता है कि पेन पेंट की कमांड को यूज किया जाए ताकि टर्टल जो है वो दोबारा से ड्राइंग को स्टार्ट कर सके तो पीपीटी जो है हम लोग पेन पेंट के लिए यूज करते हैं पेन पेंट के लिए यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पेन इरेज का ऑप्शन यूज किया देन दोबारा से मैं पेन प्रिंट पेंट का ऑप्शन यूज करूंगा और देन मैं अपनी कोई कमांड जैसे एफ 50 में दोबारा से दूंगा ताकि मेरा टर्टल दोबारा से जो है वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर सके उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो शो कमांड क्या होती है शो कमांड जो होती है वो किसी टेक्स्ट या नंबर को अगर हम लोगों ने शो करवाना अभी तो हम लोग सिर्फ एफ के साथ हम लोग लाइंस शो कर रहे हैं या लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं राइट साइड पर उसको मूव कर रहे हैं तो हम लोग जो चीज़ सेम टू सेम अगर हम लोगों ने प्रिंट करनी हो जैसे कोई लेटर या कोई नंबर तो हम लोग जो है वो शो कमांड को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को जो है वो शो करने के लिए जैसे वो कोई नंबर हमारे पास हो या कोई लेटर मैं अपना शो करना चाहता हूं तो उसके साथ मैं शो कर सकता हूं कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं जैसे मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूं क्लियर स्क्रीन अब मैं कोई कंप्यूटर एक वर्ड है उसको मैं शो करवाना चाहता हूं तो मैं शो की कमांड को यूज करूंगा देन अपना वर्ड लिखूंगा कंप्यूटर तो ये जो है ये कमांड मेरे आप लोग देखेंगे कि वो कंप्यूटर को शो कर देगी तो वो उस वर्ड को जो बेसिकली शो कर देगी उसके बाद हमारे पास शो लोअर केस और शो अपर केस का ऑप्शन मौजूद है शो लोअर केस में हम जो भी लेक्स जो भी टेक्स्ट जो भी कमांड हम लोग जो भी वर्ड लिखेंगे शो लोअर केस के अंदर तो वो हमारा कंप्यूटर जो हमारा जो कमांड है उसको लोअर केस में कर देगा जबकि शो अपर केस में हमारे पास जो है वो जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे उसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा चाहे वो अपर केस में हो चाहे वो लोअर केस में हो और काउंट की कमांड जो है वो हमारे पास जो नंबर है उसको काउंट करेगा जैसे मेरे पास ये शो एक लिखा एक मतलब वर्ड है तो वो इसके काउंट जो है वो उसके वो शो वो नंबर वो नंबर ऑफ करेक्टर्स को काउंट कर देगा कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं सबसे पहले हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं शो अपर केस को शो अपर केस और मैं इसके आगे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लोगो मैं इसको छोटे वर्ड्स में लिख लेता हूँ तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो वो मेरे पास आप लोग देख रहे हैं लोगों मैंने छोटे वर्ड्स में लिखा था मगर उसने उसको बड़े वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया इसी तरीके से अगर मैं इसको शो लोअर केस लिखता हूँ शो लोअर केस और यहाँ पे मैं अपर केस में कोई फॉर एग्जांपल लोअर मैं अपर केस में लिखा है आप लोग देखेंगे कि वो इसको जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा जैसे मैं लोअर को बड़े केस में लिखा है बट उसने मेरे जो कमांड है उसने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर इसी तरीके से अगर मैं काउंट की कमांड को यूज़ करता हूँ शो काउंट करके अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा वर्ड है लो, लोगों का एक वर्ड है इसके मैं वर्ड्स को काउंट करना चाहता हूँ तो शो काउंट के थ्रू मुझे बता देगा कि आपके वर्ड के अंदर सेवन लेटर्स हैं तो इस तरह से वो काउंट की कमांड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है शो टाइम की जो तो जो टाइम की कमांड होती है वो हमारे पास करंट टाइम एंड डेट को हमारे पास जो है वो शो कर दिया जाता है वो किस तरह से जैसे अभी मेरे पास 12 ट्वेल्व ए एम फाइव ट्वेल्व टू ट्वेंटी 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 है तो इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा शो टाइम तो ये कमांड मेरी ये देखें करंट टाइम डेट और सब चीज़ों को 
जो हमारे पास मेंशन कर देगी शो टाइम की कमांड इस तरीके से हम लोग रिपीट की कमांड हमारे पास नेक्स्ट कमांड है रिपीट की कमांड फॉर एग्जांपल मैं एक काम को फॉर uh, एग्जांपल मैंने एक लाइन को दस दफ़ा शो करना है तो मैं uh, बार बार उस कमांड को लिखने की बजाय मैं रिपीट को लिख सकता रिपीट टेन लिख के तो मैं उसको जो है रिपीट की कमांड को यूज़ करके एक ही काम को रिपीट कर सकता हूँ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम मैं रिपीट करना चाहता हूँ फोर टाइम्स और उसमें मैं एक कमांड आप पास कर देता हूँ फॉरवर्ड मेरे पास 40 है और राइट right साइड पे मेरे पास 70 है एक कमांड को हम लोग रिपीट के बाद जो कमांड है वो इन उसको इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो आप लोग देखेंगे कि मेरी जो कमांड है वो फोर टाइम्स रिपीट हो गई है फॉरवर्ड वाली भी और जब मेरे पास राइट right साइड वाली भी तो इस तरह से हम लोग रिपीट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ट्रायंगल हम लोग अपने जो टर्टल है उसके थ्रू ट्रायंगल को भी ड्रा कर सकते हैं ट्रायंगल बेसिकली होती है कि हमारे पास थ्री साइड्स होती हैं तो हम लोगों के जो साइड्स होती हैं हमारे पास टोटल ट्रायंगल का जो जो हमारे पास एंगल्स होंगे वो उन साइड्स को अगर हम 360 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो टोटल एंगल आ जाएंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं थ्री साइड्स हैं तो 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई थ्री करूँगा टोटल साइड्स टोटल एंगल डिवाइडेड बाई साइड टोटल साइड्स करूँगा तो मेरे पास वो एंगल निकल आएंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैं थ्री साइड्स हैं तो मैं उसको करूँगा तो वो हमारे पास वन के इक्वल आ जाएगा तो मैं रिपीट करूँगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड को हंड्रेड टाइम और हमारे पास जो है वो उसका एंगल जो होगा वो सेवेंटी टू आ जाएगा इस तरह हमारे पास जो पेंटा हुआ ना उसकी फाइव साइड होती है उसकी जो एंगल होता है वो वन ट्वेंटी के इक्वल होता है और सेवेंटी टू के इक्वल होता है क्योंकि इसकी फाइव साइड होती हैं इसी तरीके से मेरे पास जो हेक्सागोन है उसकी सिक्स साइड्स होती हैं और उसके एंगल जो है वो सिक्सटी के इक्वल होता है तो हम लोग इस तीनों को ड्रा कर लेते हैं अपने कमांड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन करने के बाद सबसे पहले अगर मैंने ट्रायंगल को बनाना है तो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं तीन रिपीट करूंगा एक कमांड को थ्री टाइम्स उस कमांड के अंदर मेरे पास होगा क्या फॉरवर्ड अगर मैं हंड्रेड मूव करता हूं तो उसका जो एंगल होगा वो हमारे पास राइट साइड पे उसका एंगल होगा वन ट्वेंटी का क्योंकि थ्री सिक्सटी है तो टोटल साइड्स को डिवाइडेड बाई करूंगा मैं तो थ्री के साथ तो वन ट्वेंटी का एंगल आ जाएगा तो मेरे पास ट्रायंगल यहां पे क्रिएट हो जाएगी इसी तरीके से अगर मैं पेंटागोन को ड्रा करना चाहता हूँ तो पेंटागोन में फाइव साइड्स होती हैं फाइव साइड्स का मतलब है कि अगर मैं उसका एफ फॉरवर्ड साइड पर हंड्रेड लगता हूँ तो उसका जो आर जो हमारे पास एंगल होगा वो मेरे पास सेवेंटी होगा तो सेवेंटी एंगल होगा तो यहाँ पर मेरे पास पेंटागोन ड्रा होगी इसी तरीके से अगर मैं हेक्सागोन को ड्रा करना चाहता हूँ तो हेक्सागोन का मतलब है सिक्स तो एफ में मैं मूव करूँगा फॉरवर्ड मूव करूँगा हंड्रेड और एंगल मेरे पास होगा सिक्सटी का तो मेरे पास यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पेंटागोन जो है वो हमारे पास हेक्सागोन जो है वो ड्रा होगी तो इस तरह से हम लोग जो है अपने टर्टल के साथ ट्रायंगल को भी एक्टागोन को भी और हेक्सागोन को भी रिपीट की कमांड के थ्रू हम लोग बना सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास ड्राइंग एंड रेक्टेंगल पॉलीगॉन को हम लोगों ने ड्रा करना है तो पॉलीगॉन क्या होती है सब हम लोग इसको किस तरह से ड्रा करते हैं हम लोग इसके इस, इसके ऊपर देखते हैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल पॉलीगॉन इज क्लोज फिगर विद ऑल साइड आर इक्वल टू लेंथ एंड ऑल एंगल आर इक्वल साइज जिसकी तमाम जो हमारे पास एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं और जिसकी तमाम लेंथ जो होते हैं वो इक्वल होती है इसको हम लोग कैसे ड्रा कर सकते हैं हम लोगों ने सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स को ड्रा करना है उसके बाद हम लोगों ने टर्ट हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने किस साइड पर मूव करना है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे और उसके बाद हम लोगों ने डिग्री ऑफ एंगल को ड्रा करना है जैसे अभी मैंने रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए किया तो टोटल एंगल डिवाइडेड बाई टोटल साइड फॉर एग्जाम्पल ये अभी हम लोगों ने जैसे हेक्सागोन को ड्रा किया तो वो भी एक बेसिकली पॉलीगॉन ही बनती है उसके बाद हमारे पास सर्कल और सेमी सर्कल हम लोग कैसे ड्रा कर सकते हैं सर्कल और सेमी सर्कल ड्रा करने के लिए हम लोग ये भी पॉलीगॉन की तरह की होती है इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इट लुक लाइक अ सर्कल जैसे हम लोगों ने अभी आठ साइड से बना छः साइडें बनाई थी तो हम लोग अगर साइडों को ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास पॉलीगॉन बन जाएगा वी कैन रिपीट क्लॉन तो हम लोग इस कमांड को कैसे हम लोग एक सर्कल की कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसकी तरफ उसको देखते हैं जैसे यहाँ पर एक कमांड मैंने इसको इसी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ जैसे मैंने इसको 36 टाइम एक कमांड को रिपीट किया यहाँ पर और उसके एफ डी और आर डी टेन रख के मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा इसको मैं दोबारा से क्लियर स्क्रीन करके आप लोगों को दिखा तो जैसे मैंने पहले सारों को थ्री टाइम्स फाइव टाइम्स या सिक्स टाइम्स रिपीट किया था पॉलीगॉन को मगर
इसी तरह हम लोग इस कमांड को यूज़ करते हुए एक सेमी सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं वो हम लोग कैसे ड्रा करेंगे जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको इस कमांड को इंप्लीमेंट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा जिसमें हमारे पास 180 एटी रिपीट है फॉरवर्ड वन और राइट साइड पे वन तो हम लोग सेमी सर्कल को यूज़ करते हुए हम लोग एक एस शेप को भी ड्रा कर सकते हैं वो कैसे ड्रा करते हैं पहले हमने रिपीट करना वन को लेफ्ट साइड पर फिर हम लोगों ने रिपीट करना नाइन्टी को लेफ्ट साइड पर फिर रिपीट करना है राइट साइड पर वन नाइन्टी को फिर रिपीट करना है राइट साइड पर वन 180 एटी डिग्री रिपीट करना वन एटी डिग्री को राइट साइड पे वन हम लोग कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं सबसे पहले हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं पहले मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ उसके बाद मैं पहले रिपीट करता हूँ फॉरवर्ड साइड पे 180 और देन मैं इसको रिपीट करता हूँ फॉरवर्ड साइड पे लेफ्ट साइड पे 90 डिग्री 90 पे नाइन्टी पे रिपीट कर देता हूँ उसके बाद मैं इसको जो है वन नाइन्टी डिग्री पे नाइन्टी रिपीट पे नाइन्टी डिग्री सॉरी मैं कह रहा हूँ नाइन्टी रिपीट पे मैं इसको राइट right साइड पे पहले करता हूँ राइट साइड पे वन और देन मैं इसको वन एट्टी पे राइट साइड पे वन के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एस शेप आपके सामने ड्रा हो जाएगी इस तरह हम लोग टर्टल को यूज़ करते इन कमांड्स को यूज़ करते हुए इसको अपना एस शेप को बना सकते हैं इसके बाद हमारा टॉपिक है कलर्स इन लोगो तो हम लोग लोगों के अंदर डिफरेंट कलर्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे पास कलर्स जो होते हैं प्रिमिटिव कलर्स जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं जिसको हम लोग आर रेड ग्रीन और ब्लू कहते हैं इन तीन कलर्स के साथ मिलकर हमारे पास बाकी तमाम के तमाम कलर्स बन जाते हैं तो इनको जो जितने भी हमारे पास दुनिया में जितने मतलब हमारे पास जितने भी सेकेंडरी कलर्स हैं वो इन तीन प्राइमरी कलर्स के साथ मिलकर बनते हैं तो हम लोग इनको यूज़ करते हुए इनकी कमांड्स को यूज़ करते हुए हम लोग अपने जो है वो लोगों को कलर भी कर सकते हैं तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था आप आप लोगों का आप टास्क किया है कि आप लोगों ने एम एस लोगों को दोबारा से अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है और जितनी भी कमांड्स आपके जो बुक के अंदर हैं दी हुई आपने सेम टू सेम वैसे ही इम्प्लीमेंट करनी है और आप लोगों ने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और इनको इम्प्लीमेंट करके देखना है आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़